Ciao a tutti, oggi siamo nuovamente in compagnia di questo personaggio che è uno di quelli che non si ferma mai. È vero. È sempre iperattivo e... Ma ti conoscono, ti devo presentare anche. Ma secondo me ti conoscono, no. ormai è un po' di anni che, su... che provi a suonare la chitarra. <ride> esatto, che, che cerco di imparare a suonare la chitarra. Per chi non lo conoscesse, il buon Tommy Massara degli Extrema è venuto Ciao a trovarci con beh, un regalo in anteprima, eh, in anteprima mondiale questo qua. Il nuovo album dei The Extreme. New Record, The Seed of Foolishness, nei negozi in Italia dal 7 di maggio e in Europa e Stati Uniti dal 21 di maggio. Bene. Quindi, Quindi siamo pronti per, per partire con il disco e siamo pronti per partire anche con la tournée. Con la tournée che partirà tre giorni prima dell'uscita dell dell'album dall'Italia. Iniziamo da Varazza il 4 maggio alla Vans of the Wall Spring Classic 2013. Suoneremo insieme a Millen Collin, che è una band famosa, una pop punk band svedese e con uh, gli Swung Out che è una band americana anche loro di pop punk, uh, mm. hardcore pop punk, noi e poi un rapper, quindi questa è la prima data del tour, ne stiamo chiedendo un pochino, suoneremo Bene. anche a Torino a luglio, però ancora non vi posso dire nulla, ci stiamo lavorando, suoneremo con i Motor del 25 ecco, giugno e ci si vede là, quindi super concertone e, e niente, insomma ci sono un sacco di altre date in arrivo e a um, Uh, tra settembre e ottobre partirà poi quello che sarà il club tour che speriamo sia infinito e, e faremo anche un tour europeo bene, due, due parole su questo disco che io ho avuto la fortuna di sentire in anteprima del, prima del mix finale sì, no, ho sentito dei demo dei tu. demo addirittura eh, l'album, noi, noi siamo molto contenti della, di come è venuto è un album riuscitissimo secondo noi ecco il feedback da parte della stampa è ottimo non, a, anzi direi anche inatteso soprattutto da quella estera quindi l'album piace molto a noi piace tantissimo siamo c'è cioè Gelle il cantante appena finiti i mix eh, ovviamente noi l'avevamo subito mi continuava a chiamare e dire ma chiamato una volta dicendo, dicendomi Tommy cioè, non riesco neanche a viverlo come un nostro disco mi piace così tanto che lo continuo ad ascoltare quindi speriamo che piaccia a voi come piace a noi ci abbiamo lavorato tantissimo quindi due anni e mezzo di, di lavoro per la stesura dei brani e poi eh, diciamo spalmate in quattro mesi le, le registrazioni dell'album è prodotto da spavento si sente tutto, un sacco di assoli un sacco di pezzi incasinati in un certo senso non dico che è un ritorno alle origini perché è sbagliato però sono gli extremi del 2013 quindi evoluti con un suono super moderno ma con una strezzatina d'occhio a quello che è stato anche il nostro passato diciamo che non lascio un attimo di respiro mai, beh alla fine sì c'è una chicca alla fine che vi consiglio di ascoltare che è nato come uno scherzo ma è Devo dire che ha un suo perché. Beh, comunque se volete scoprire che cosa ascoltate il disco. Bene, questo, questo tour, ma in realtà poi anche in studio, sei sempre stato affiancato dalle tue fedeli chitarre Dean e da quest'anno anche dai pedali T-Rex. Assolutamente sì. Allora, iniziamo con... Le... Ecco, ti dico, eh, che cosa, che chitarre abbiamo usato per re sì. realizzare questo disco? Ne ho usate principalmente tre. Ehm... Come chitarra principale, quindi diciamo per quasi tutte le, le ritmiche, ho usato una la mia classica, la Flying V, la, la Lost 100, quindi la custom shop americana, eh, alla quale però ho cambiato i pick up, e, mh, con dei pick up Seymour Duncan. E, e poi per quasi tutti gli assoli ho usato invece la, la mia Soltero, mm. che è una chitarra che adoro, che non uso dal vivo perché la, la, cioè, è un po' troppo piccola per me, però in studio, per le prove, o comunque quando faccio cose speciali, ho sempre veramente una chitarra, secondo me, 
bellissima è proprio la classica sul terra non è la Leslie West certo. quindi la, la signatura è, è proprio quella eh, da, da, da catena quindi la standard ma è bellissimo uno strumento proprio eccezionale e poi ho usato una una Razor V mm. per i pezzi dove, dove, dove c'era la, da usare il tremolo certo. quindi queste sono state le tre chitarre che ho usato in studio due di queste chitarre mi seguono in tour che sono la Razor V e appunto la, la Lost 100 e, e in più dal vivo uso anche una, una Razor 7 corde la Razor ma non la V la classica simile ML uso anche una fantastica Rusty Cooley la, la Alien quella mh, scura bellissima sì. velocissima manico ultra sottile esatto proprio una, una sottiletta e, e la nuova entrata, come stavamo dicendo prima, sono i pedali della T-Rex, che sono fantastici. Questo signore qua, che si deve spaventare, lui mi ha spaventato lui a me, e tra un po' vi spaventerete anche voi, me li ha fatto, è venuto vero qua appunto in Gold Music, mi dice, Tommy, ma prova questi. Ho detto, ah, li ho sempre visti, comunque il look è accattivante, però come tutte le cose da look accattivante, tu dici, sarà la solita bella confezione, poi apri dentro e non c'è niente, no? Mi ha dato da provare un uh, Tremonti, il Phaser, e devo dire che a parte la pasta, ma anche il, le, le, diciamo il, la possibilità in un pedalino di switchare da una cosa un po' più vintage, una cosa un po' più moderna, quindi è una cosa... Allora, non voglio usare il termine pazzesco perché non mi va di dire che sono dei pedali veri, seri. Ho incontrato, ho incontrato, ho conosciuto Michael Angelo Batio, e anche lui ha i suoi pedalini, c'è cioè il suo distorsore, replica, ha detto, ma Michael, mi ha spiegato un po' di robe ed effettivamente sono pedali comunque leggeri, ma che hanno una pasta analogica pazzesca. E quindi ho detto, Giovanni mi fa, ma allora Tommy, cosa come fa? Eh. Come dico, eh, faccio, eh, come fa? E famo, no? E quindi dal vivo, nella... li ho usati in studio, ma soprattutto dal vivo adesso nella mia pedaliera, ho una dotazione di, di pedali della, della T-Rex incredibile uso il, non uso il replica ma uso il Ducktail come, che è un nuovo, Ducker il nuovo... esatto il nuovo delay che è praticamente una via di mezzo cioè puoi usare o il delay oppure il Ducker che funziona al contrario del, del delay e, poi uso Tremonti, eh, il Tremonti. uso il, la, 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 l'Octaver il, la, 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 l'Octavius. l'Octavius che è fantastico e sui puliti la, quando adesso stavo iniziando a fare i suoni per il tour sono impazzito perché l'ottava bassa eh, allora l'ottava alta la tengo leggermente accennata ma la bassa sui puliti è una roba bellissima ti dà la potenza esatto è proprio incredibile poi abbiamo il Chorus che è il Twister e, e insomma questi sono ah beh il Tremolo che il tremolo ha un altro effetto bellissimo. Quindi... La serie Tapster, quello esatto, tap, tap, quindi... Ma sono comunque, ecco, la, la cosa bella anche dei, dei pedali della, della T-Rex, che non, che non è che ti danno il pedale con acceso, spento, questo e quanto, ti danno acceso, spento, gain, quindi puoi anche gestirti i volumi, il tap tempo su molti pedali che ti puoi controllare tu, e poi hai le varie, è proprio diciamo i vari livelli, che puoi andare a una cosa un po' più analogica, una cosa più moderna, e sono dei, veramente dei pedali completi. Mi avete... Mi avete... Ti avevo incastrato anche questa volta. Sì, <ride> si userebbe un altro termine, però incastrato diciamo che è politically correct. Quindi grazie a Gold Music per, per appunto i pedali della T-Rex e per, le chita- e per i pedali della T-Rex e le chitarre della Dina. Bene, Tom, io ti ringrazio molto di essere passato a trovarci, direi che l'ultimo saluto lo facciamo a chi certo. ci sta guardando, perché secondo me tu che ci stai guardando, guardando ti, ti devi, devi spaventare! spaventare!